Здравствуйте, друзья! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. И сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на Таро Дюрера на такую тему. Скучает ли сегодня по вам загаданный человек? У нас с вами будет 6 позиций по одной карте. Пока выкладываю карты, приглашаю вас на индивидуальные расклады. Цены у меня довольно демократичные. Запись идет не на месяцы вперед. Сейчас идет запись на 14-15 мая. Поэтому спешите. Пишите мне в Viber, WhatsApp, личные сообщения ВКонтакте. Также в Директ Инстаграм. Я обязательно отвечу. Сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами обязательно поработаем. Также приглашаю вас в свою группу ВКонтакте. Диагностика сканирования целителями. Там сегодня как раз будет трансляция онлайн, которая будет посвящена ответу, ответам на ваши вопросы с помощью карт Таро. А также Владимир Николаевич будет диагностировать негатив. Все, было, все как вчера было, только ВКонтакте в моей группе «Диагностика сканирования целителями». Также приглашаю вас в свой Инстаграм. Там каждый день есть новые онлайн-гадания. Обязательно присоединяйтесь, пишите. И приглашаю вас на свои ритуалы. Это чистки с установкой защиты и откатом. Они у меня от Луны не зависят. Также ритуалы на отношения, ритуалы на финансы, на здоровье и многое другое. Заказывайте также талисманы из янтаря и другого камня. Я их заряжаю на вашу цель. И карты Таро. Они у меня недорогие и всегда заряжены на удачу. Итак, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая позиции. Скучает ли человек сегодня по вам? И начнем. Для тех, кто выбрал первую позицию, у нас вышла карта «Троечка мечей». Ну, это тоска зеленая. Конечно, человек скучает по вам. Он э, может очень грустить, тосковать, переживать. Он может винить себя в чем-то. да, Или очень переживать из-за какого-то происшествия, которое произошло между вами. Ссора, конфликт или недопонимание, может быть, ревность. Э, человек явно по вам скучает сегодня. И, может быть, стоит вам э, с этим человеком пообщаться, поговорить, да? сделать к нему какие-то шаги, постараться каким-то образом. И, может быть, действительно станет ну, гораздо лучше между вами. Вот. А сейчас пока что человек в отчаянии и сильное переживание захватили полностью его голову. Вот такая позиция номер один. Позиция номер два. Скучает ли сегодня по вам человек? А вот здесь мы видим семерочку пентаклей. Ну, что могу здесь сказать по, по этой карте? Вот смотрите. Здесь человек, с одной стороны, может думать о том, что... Ой, ну, какого-то, допустим, результата жду от этих отношений. Да? Думать о том, что... Если сейчас пока не торопиться, если сейчас пока не развивать так быстро отношения, как, может быть, хотелось бы вам обоим, то потом будет гораздо больше результатов, чем могло бы быть. Да? То есть тут какая-то идет вот рациональность на самом деле. Более того, человек здесь стремится к тому, чтобы каким-то образом показать вам, что у него есть достижения, у него есть некоторый авторитет в обществе, показать себя, может быть, умнее, показать себя работоспособнее. Здесь нет скучания по вам, здесь есть рассуждение о том, как быть в этих отношениях, как улучшить эти отношения. И человек явно чего-то ждет, как будто бы скоро, скоро, скоро принесут плоды эти отношения, но пока не еще. Ну, до этого не дозрели, так скажем. Все-таки это же семерка пентаклей. Мы все знаем, что она. Ну, как бы означает, да. И мы понимаем, что здесь человек не торопится, допустим, скорее в брак. Или не торопится, скорее, там, предложить вам даже вплоть до того, что само, само по себе встречаться, да, если вы в этой стадии находитесь. Перейти на какой-то другой уровень, там, вместе жить начать. Может быть, перейти к интиму. Вот не торопится человек. Человек чего-то поджидает. Может быть, не очень доверяет даже, в принципе, а старается проверить все наперед. Вот. Но скучания здесь явного нет. Нет. Тут скорее вот именно такое задумчивость и рациональный подход. Такая позиция номер два. Третья позиция. Скучает ли человек по вам сегодня? Карта Иерофанта. Мудрость невозможно симпровизировать. Достоинство не может быть и запретено. Ну, смотрите. 
Иерофант, он и есть иерофант. Это человек мудрый, это человек с опытом, это человек, которому ходят люди за советом. Вот. Карта благородная. Она говорит по идее о том, что человек хочет, может быть, с вами о чем-то спокойно поговорить. То есть это не, не импульсивная карта, не скучающая карта ни в коем случае, а карта человека, который умеет думать над отношениями и их трансформировать в более серьезные и в то же время, знаете, как поработать над ними, понять мотивы, кто, почему, как поступают в этих отношениях, порассуждать. Вот, взвесить все. И здесь человек задумал, как будто бы вот с вами разговор. Вы от этого человека в скором будущем можете получить очень хорошие новости. Можете получить весточку, если давно не общались. Но это сделано с целью того, чтобы с вами построить серьезные отношения, построить любовь правильную, праведную, да, когда. Люди доверяют друг другу, когда люди нужны друг другу, когда есть платоническая привязанность, общие интересы. Но здесь человек какой-то, вот, знаете, такой рациональный, опытный, мудрый и разносторонний. Он все понимает, он, ну, он не, глуп, не глупый, когда, вот, знаете, вот можно спрашивать, действительно, он по мне хоть скучает. И такая, да, карта, да, скучает. Нет, тут как-то все иначе. Как будто вы загадали человека, про которого и сомневаться-то нельзя, что он думает о вас, действительно думает. Вы можете в нем быть ну, на 100% уверены. Скучать, ну не обязательно, что у него есть тоска, да, вот такая зеленая. Он все-таки, наверное, не, не мальчик или девочка юного возраста. Это же иерофант. Тут скорее человек больше умеющий вот именно рассуждать и планировать. И понимает, что ну, во всем можно разобраться. А позиция номер три. Позиция номер четыре. Думает, скучает ли человек о вас сегодня, извиняюсь, скучает ли? Императрица. Ну, императрица, она, видите, тут девиз, да, никто не может знать все. Она всегда говорит о том, что в отношениях может в первую очередь быть какая-то женщина, скрытый фактор какой-то, о котором вы ну, не знаете. Либо знаете, но как будто кто-то вмешивается в эти отношения. И тогда человек не скучает по вам, но проводит время вольготно с какой-то другой женщиной, если честно. Допустим, загадали вы женатого мужчину, и он проводит время с другой женщиной, с своей женой. Да? Вот и выпала императрица. Но также это может быть мама, которая вмешивается в отношения, перетягивает внимание партнера на себя. Или какая-то женщина, которая пытается просто завоевать внимание. Она заинтересована явно в человеке, которого вы загадали, и переключает его на свою персону в данный момент. Поэтому сказать, что он скучает по вам, именно по вам, я не могу здесь по этой карте. Здесь скорее он общается с кем-то другим и про вас пока не думает. Пятая позиция. Скучает ли человек по вам сегодня? Вышла карта «Король чаш». А вот по этой карте человек вас любит. Скучает, думает постоянно о вас. Карта действительно положительная в том плане, что она, она любовная. Карта говорит о том, что у загадного человека завышенное чувство долга. Он довольно щедрый, он довольно открытый душой по отношению к вам. И он, может быть, даже заслуживает того, чтобы вы каким-то образом наладили друг с другом отношения. Он заслуживает, чтобы вы его любили, этого человека. И он скучает по вам, действительно. И у него ну, прям есть большие чувства. Вот прям любовь, да. Человек вас любит. Вот. Поэтому здесь, да, могу сказать о том, что он скучает. Более того, человек -то действительно хороший, добротный, надежный, нужный. И ну, с таким человеком вам можно очень долго идти по жизни, потому что есть искренность. И есть действительно большая душевная привязанность. Такая позиция номер пять. И шестая позиция. Скучает ли человек по вам сегодня? Вот здесь мы видим карту правосудия. Правосудие, оно не говорит о том, что человек скучает. Нет, конечно. Правосудие говорит о том, что человек может вас за что-то прям-таки брать и осуждать. 
То есть, вот тут написано на карте, для всего есть правильное решение. Да, человек может рационально взвешивать и понимать, что да, в вашем, допустим, конфликте или расставании, или в каких-то проблемах в отношениях. Для всего, правда, есть правильное решение. Но сначала вас все равно надо поставить на место. Вот. Поэтому могу здесь сказать, что с одной стороны, человек стремится к тому, чтобы с вами уладить какой-то конфликт или какой-то спор, ссору, а с другой стороны показать вам, если вы не правы, что вы действительно не правы. Вот. Потому что правоту со свою человек чувствует по этой карте. Прям ну, очень сильно. И естественно, когда он рассуждает о вас, он понимает, что вот я прав, а этот человек напротив меня не прав. Мне нужно это объяснить. По крайней мере, не кричать, да, а объяснить. Вот. И, конечно, скучания по этой карте нет, а есть вот желание справедливо договориться, объясниться и наладить отношения. Вот такие у нас были 6 позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы все мои видео выходили сразу же у вас. Всем пока!